ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൽ ചെയ്ത ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ട്യൂട്ടോറിയൽ കാണിക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാറ്റൻ റിബൺ റോസിൻ്റെ എംബ്രോയ്ഡറിയാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സിൻ്റെ റൗണ്ട് നെക്കായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ റൗണ്ട് നെക്കിൽ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റൗണ്ട് റൗണ്ടായിട്ട് ഈ റൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അഞ്ച് പെറ്റൽസാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എന്താ പറയുക ആ റൗണ്ടിനെ ഇത് കണ്ടില്ലേ അഞ്ചെണ്ണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ താഴെന്ന് നമ്മൾ ഒരു നൂലെടുക്കുക ആ നൂല് സാധാരണ നമ്മൾ മെഷീൻ ചെയ്യുന്ന നൂലില്ലേ അതാണ് കേട്ടോ അല്ല എംബ്രോയ്ഡറി നൂലൊന്നുമല്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ലൈനിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതാ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അഞ്ച് ലൈന് നമുക്കവിടെ കിട്ടണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു അഞ്ച് ലൈന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് ഇനി അതിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സാറ്റിൻ റിബണ് എന്താ പറയുക അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സാറ്റിൻ എംബ്രോയ്ഡറി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈസ് കൂട്ടിയിട്ടും സൈസ് കുറച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷെ ഒന്നിന് മൂന്ന് രൂപയ്ക്കാണ് ചെറിയൊരു റോസിന് റേറ്റ് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റോളിനാകെ പത്ത് രൂപയെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് കുർത്തകളിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡി ആയിട്ട് വരുന്ന അപായകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡിസൈന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സാറ്റൻ റോസ് വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഷാല്ലാൻ വേറെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കാം അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അതൂരി പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ എംബ്രോയ്ഡറി ഫ്രെയിം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ചെയ്യണത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലോത്ത് ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ചുളിവ് വരും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വലിയൊരു നീഡിലാണ് കേട്ടോ ഈ ഇത് ചെയ്യാനെടുക്കുക നമ്മൾ എന്താ പറയുക എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്യാൻ വലിയ ആ സാറ്റിൻ റിബൺ കൊള്ളണം അത്രയും വലിയ നീഡിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അതൊന്ന് കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ക്ലോത്തിന് കേട് വരാതെ വലിച്ചെടുക്കുക ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളത് നോട്ടിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ താഴെ മറ്റേ സൈഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇടുക ചെയ്യുക ഇതിൽ ഓരോ സ്ട്രാൻഡിനും ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്ട്രാൻഡിൽ കൂടെ താഴേ കൂടെ കേട്ടോ ഒന്നിൻ്റെ താഴേ കൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളതിൻ്റെ താഴേ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ റിബൺ കോർത്തെടുക്കുക എന്താ കണ്ടോ ഓ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് അല്ല അതിൻ്റെ അടുത്തതിൻ്റെയാണ് താഴെ കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ ഓരോ റൗണ്ട് ഓരോ റൗണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വലിയ ഫ്ലവർ വേണമെന്ന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ റൗണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വലുതാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിബൻ്റെ നീളം കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വലിയ ഫ്ലവർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച്
പിന്നെ കുറച്ച് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെ എംബ്രോയ്ഡറി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെയ്ത കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ കഴിയണില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഫോക്കസ് ഔട്ടായിട്ട് പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതുപോലെ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ചുറ്റി ചുറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഇതാ കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഫ്ലവറായിട്ട് കിട്ടും ഇതാ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുന്നത് കാണിച്ചിട്ട് ബോർ അടുപ്പിക്കണ്ട വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ സ്കിപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ താഴെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് ആ നീഡിൽ ഇറക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണു ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു ഫ്ലവറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ താഴേക്ക് എടുത്ത റിബണ് അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഫ്ലവറാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുർത്തിയിലും അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ ഫ്രോക്കിലൊക്കെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതിനേക്കും അസ്സാം വലൈക്കും താങ്ക്